সবুজে ন্যাশনাল পার্কে দেয়ালে লেখা ছিল সবুজ প্লাস সোনিয়া তো ছেলে তো আজকে আমাদের জেলে পাঠাই তো প্লিজ আমার ওয়াইফের কাছে আমার মান সম্মান ডুবে যাচ্ছে না দুজনকে শাস্তি পেতে হবে আবার সেই ট্যুর আসলে ট্যুর ওইভাবে বলা যাবে না জীবনের প্রয়োজনে বিভিন্ন কাজে গ্রামের বাড়ি থেকে ঢাকায় আসা আবার ঢাকা থেকে গ্রামের বাড়িতে যাওয়া এই যাওয়া আসার পথে আপনাদের জন্য ব্লগ করা আমার জীবনে অনেক ঘটনা আপনাদের মাঝে শেয়ার করতে পারি এবং শেয়ার করা আজকে ট্যুরে আমার সাথে যাচ্ছে আমার ওয়াইফ আমাদের ছেলেকে নিয়ে আসি ওকে গ্রামে রেখে আসছি কারণ ও তো অনেক ছোট এই ধুলা বালুতে বাইকে ওইভাবে আমরা ঘুরাতে চাই না টুকটাক ঢাকার আশেপাশে এক একটা বিষয় কিন্তু লং ট্যুরে এই প্রথমই সে গ্রামের বাড়িতে গিয়েছে যেহেতু কয়েকদিনের জন্যই আমরা ঢাকায় আসছি এই জন্য আর ওকে নিয়ে আসি নাই এখন আবার যাচ্ছি গ্রামের বাড়িতে তো ওর শরীরটি একটু খারাপ ওর জন্য সবাই দোয়া করবেন এর জন্য আপনাদের ভাবিরও মনটা একটু খারাপ যাচ্ছি ছেলের জন্য ছেলেটা অসুস্থ সবাই ওর জন্য দোয়া করবেন দোয়া অবশ্যই অবশ্যই আপনাদের চকলেট বাইকার অবশ্য চকলেট বাইকার ফ্যামিলির জন্য অবশ্যই অবশ্যই আপনারা দোয়ায় মনে করবেন দোয়া করবেন যেন আমরা সুন্দর একটি জীবন উপভোগ করতে পারি সেই সাথে আপনাদেরকে যেন উপহার দিতে পারি খুব সুন্দর সুন্দর কিছু ব্লগ পৃথিবীতে আপনি কোনো কিছুই এমনি এমনি পাবেন না আপনি খেয়াল করে দেখবেন আপনি যেটাই পেতে চান না কেন আপনাকে কোনো না কোনো কিছু স্যাক্রিফাইস করতে হবে এই যে আমি মটো ব্লগিং করছি এখন এই মটো ব্লগিং করতে গেলে তো আমাকে এটার পিছনে সময় দিতে হবে এবং যথেষ্ট ভালো পরিমাণ সময় দিতে হবে যেহেতু আমি রেগুলারলি আপনাদের জন্য কাজ করতে যাচ্ছি এই মটো ব্লগিংয়ে কাজ করতে গিয়ে কিন্তু আমি আমার চাকরি পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছি যদিও এখনও চাকরি করছি কিন্তু সেটা সাময়িক অর্থাৎ পার্ট টাইম তো এই সাময়িক চাকরিটা কিন্তু শুধুমাত্র যে আমার আসলে প্রফেশন একটা মানুষের প্রফেশন আর প্যাশন কিন্তু এক হওয়াটা খুব মুশকিল তবুও যদি প্রফেশন এবং প্যাশন যদি এক হওয়া যায় সেটা কিন্তু অনেক শক্তিশালী হয় তো এখন মটো ব্লগিংটাই আমি প্রফেশনালি করার চেষ্টা করছি এবং এটাই চেষ্টা করতে হবে ঠিক তেমনই আপনারা যারা মটো ব্লগিং নিয়ে ভাবছেন অনেকে ভাবছেন যে আপনি সব কিছু ছেড়ে ব্লগিংটা শুরু করে দিবেন না এটা করা যাবে না প্রথমে আপনার প্রফেশনের পাশাপাশি প্যাশনটাকে চালিয়ে নিন পরবর্তীতে যখন আপনি আপনার অবস্থান তৈরি করে ফেলবেন তখন আপনি ফুললি প্রফেশনালি কাজ করতে পারেন তো এখন কথা হচ্ছে যে ভাইয়া কত হাজার সাবস্ক্রাইবার হলে আমি ভাবব যে আমি প্রফেশনাল হতে পারবো বা এখন সময় হয়েছে আমি প্রফেশনালি কাজ করব সাবস্ক্রাইবার কিংবা ভিউজের উপর না বিষয়টা হচ্ছে যে আপনার গ্রহণ যোগ্যতা কতটুকু আপনি কতটুক ট্রান্সপারেন্টলি আপনি ভিউয়ারদের জন্য কাজ করতে পারছেন এবং সেই সাথে আপনার ভিউয়াররা আপনি কতটুক ট্রাস্ট করতে পারছেন আমি তখনই প্রফেশনালি ব্লগ করা শুরু করেছি যখন দেখলাম আপনাদের আস্থা আমার ওপর শতবার আমার একটা কথা আপনারা সহজে ফেলেন না আমার একটা কথা আপনারা খুব সুন্দরভাবে সাদরে গ্রহণ করেন এটা কিন্তু একটা বিশাল বড় প্রাপ্তি এই যে আপনাদের গ্রহণ করার যে বিষয়টা এটাই কিন্তু আমাকে মূলত প্রফেশনালি মটো ব্লগার হতে সহযোগিতা করেছে আপনারা যদি আমাকে গ্রহণ না করতেন হয়তো বা আমি প্রফেশনালি মটো ব্লগার হতে পারতাম না এবং সেই সাথে হয়তো বা কোনো ব্র্যান্ড আমাকে তাদের পণ্য প্রতিনিধি বা ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসার হিসেবে সংযুক্ত করত না আমি যে সকল ব্র্যান্ডের সাথে কাজ করছি আপনারা যদি খেয়াল করে দেখেন প্রত্যেকটা ব্র্যান্ডেরই কিন্তু আমি প্রস অ্যান্ড কনস কিন্তু তুলে ধরছি একটা পণ্যের প্রতিনিধিত্ব করছি কিন্তু আমার বাক স্বাধীনতাকে খর্ব করে নয় আমার অবস্থান থেকে যে সকল তথ্য আমি খুঁজে পাচ্ছি সেগুলোই কিন্তু আপনাদের সাথে শেয়ার করছি এখন কিছু মানুষ তো থাকবে যারা সব সময় আমাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করবে এরা হ্যাটার্স এদের নিয়ে তো আর কথা হয় না তো আপনারা কিন্তু নিজেরাই কিন্তু জাজমেন্ট করেছেন আমার কথাগুলো কতটুক যুক্তিসঙ্গত কতটুক সত্যতা রয়েছে এই যাচাই বাছাই করেই কিন্তু আপনারা আজকে এই চকলেট বাইকারকে ভালোবেসেছেন তাছাড়া আমার কথায় যদি যুক্তিসঙ্গত না হতো সত্যতা যদি নাই পেতেন চকলেট বেকারকে ভালোবাসতেন না পৃথিবীতে আমি শুধু একাই ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর না পৃথিবীতে অনেক ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর রয়েছে ঠিক তেমনই আমাদের দেশেও অনেক ব্র্যান্ডের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর রয়েছে সবাই কিন্তু কাজ করছে সবাই কিন্তু বিভিন্ন বিজ্ঞাপন চিত্রে তাদেরকে দেখা যাচ্ছে কখনো কি দেখেছেন কোনো একটা ব্র্যান্ডের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর সে তার প্রোডাক্ট নিয়ে কথা বলছে প্রোডাক্টের গুণগত মান কি সেটা জাজমেন্ট করে শেয়ার করছে না বন্ধুরা কখনোই দেখবেন না কারণ কোনো ব্র্যান্ডই কিন্তু তাদের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডরকে তাদের প্রোডাক্টের কোয়ালিটি নিয়ে কথা বলার সুযোগ দেন না যেই ব্র্যান্ডগুলোর সাথে কাজ করছি 
তার ভালো মন্দ দিকগুলো নিয়ে কথা বলার সুযোগ পাচ্ছে এবং ব্র্যান্ডগুলোর সাথে যুক্ত হওয়ার আগেই তাদের সাথে প্রথম কথা হচ্ছে যে আমার স্বাধীনতা খর্ব করা যাবে না অবশ্যই আমি আপনাদের ভালো দিকগুলো খুব সুন্দরভাবে প্রচার করব। তবে হ্যাঁ এটাও ঠিক আপনাদের মন্দ দিকগুলোও তুলে ধরব এবং সেই সাথে আপনারা আপনাদের মন্দ দিকগুলো নিয়ে কাজ করবেন ইম্প্রুভ করার চেষ্টা করবেন এবং সেটাই হচ্ছে এ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি ব্র্যান্ডের সাথে কাজ করেছি প্রথমে হচ্ছে ইউহি তারপর টিমস অ্যান্ড টায়ার আর বর্তমানে রাইডিং ট্রাই তো ইউহির সাথে আমি গত এক বছর কাজ করেছি মোটামুটি আপনারা ইউহির কোয়ালিটি সম্পর্কে অবগত রয়েছেন ইউহির যে যতগুলো নেগেটিভ সাইড ছিল সেগুলো আমি তুলে ধরেছিলাম বিশেষ করে ইউহির অ্যান্টি ফক বাইজরের কথা কি আপনাদের মনে আছে কি না আমি জানি না আমি অ্যান্টি ফক বাইজর নিয়ে কথা বলেছিলাম পরবর্তীতে ইউহি বেশ কিছু মডেলের সাথেই কিন্তু অ্যান্টি ফক বাইজর ইউহি কর্তৃপক্ষ ফ্রি দিয়েছে এখনও বেশ কিছু মডেল রয়েছে যেগুলোর সাথে অ্যান্টি ফক বাইজর ফ্রি এবং প্রায় প্রত্যেকটি মডেলেই কিন্তু অ্যান্টি ফক বাইজর ইউজ করার অপশন তারা রেখেছেন আজকে আমি কথা বলেছি বলে হয়তো বা ইউহি কর্তৃপক্ষ সেটা করেছে এবং আপনারাও জেনেছেন এবং আপনারাও নিঃসংকেতে ইউহি ব্যবহার করছেন এখন সারা বাংলাদেশের মানুষ সব বাইকার আমার সব ফ্যানরাই যে ইউহি ব্যবহার করবে তা কিন্তু নয় যার ভালো লাগবে সে ব্যবহার করবে যার ভালো লাগবে না সে ব্যবহার করবে না কিন্তু আমার কাজটা আমি করে গিয়েছি যেটা ভালো সেটা নিয়ে কথা বলেছি ঠিক তেমন টিমস অ্যান্ড টায়ার দেখুন টিমস অ্যান্ড টায়ার যখন আমি প্রথমবার আমার লিফান কেপিটি বাইকটিতে ইউজ করি ডুয়াল স্পোর্টস বাইক সেই টায়ারটির নাম ছিল ডোমিনো টু এটা ওয়ার্ল্ডের খুব দামি একটা প্যাটার্ন অনেকটা বিস্কিটের মতো তো সেই টায়ারটারও কিন্তু আমি পজিটিভ দিক এবং নেগেটিভ দিক কিন্তু তুলে ধরেছি অ্যাপাচি ওয়ান ফিফটি সিসি যে বাইকটি ছিল অ্যাপাচি আর টি আর ওই বাইকটিতেও তারা আমাকে টিমসানের স্টার লাইট প্যাটার্নটি তারা দিয়েছিলেন এবং সেটার বিষয়ে কিন্তু আমি আপনাদের মাঝে অনেক ইনফরমেশন শেয়ার করেছি এবং তারা কিন্তু সাদরে আমার মন্তব্যগুলো কিন্তু গ্রহণ করেছেন এবং আপনারাও করেছেন আজকে যারা আপনারা অ্যাপাচি কিংবা বিভিন্ন বাইকে যারা স্টার লাইট প্যাটার্ন ইউজ করছেন আপনারাই ভালো জানেন যে টায়ারটি কেমন আমি আবারও বলছি আপনাদের জন্য খারাপ কিছু হবে বা ন্যূনতম কোয়ালিটি নাই এমন কোনো প্রোডাক্টের সাথে কখনো যুক্ত হইনি কখনো হবও না যেমন এই যে রিসেন্ট আরেকটি ব্র্যান্ডের সাথে যুক্ত হওয়ার কথাবার্তা চলছে সেটা হচ্ছে রাইডিং ট্রাই এই রাইডিং টাইপের সাথে যুক্ত হওয়ার আগে কিন্তু আমি এই রাইডিং টাইম সম্পর্কে খুব ভালো স্টাডি করার চেষ্টা করছি আপনাদেরকে আমি ব্লগেও বলেছি যে বন্ধুরা রাইডিং টাইপের সাথে যুক্ত হওয়ার আগে তাদের প্রোডাক্ট কোয়ালিটি সম্পর্কে জেনে নেওয়ার চেষ্টা করছি এবং খুব শীঘ্রই রাইডিং টাইপ স্যাম্পল যে প্রোডাক্টগুলো আমার জন্য পাঠিয়েছে সেগুলো আমি ভালো একটা অ্যানালাইসিস করেছি এবং খুব শীঘ্রই সেটা আপনাদের মাঝে শেয়ার করব তো তারাও কিন্তু আমার কোনো বাক্সের মতো খর্ব করেনি তো এটা কিন্তু আসলে পৃথিবীতে বিরল আজকে যদি আমার বাঘ স্বাধীনতা যদি আমি খর্ব করতাম আমার বাঘ স্বাধীনতা যদি আমি বিক্রি করে দিতাম আপনাদেরকে এতটুকুই বলে রাখি অনেক ব্র্যান্ডই আপনাদের চকলেট বাইকারের দরজায় নক করে কিন্তু আমি অর্থের এত পাগল নই আমি কখনো স্বপ্ন দেখিনি যে আমার কোটি কোটি টাকা হয়েছে আমি কখনো স্বপ্ন দেখিনি আমি বিশাল অট্টালিকায় ঘুমাচ্ছি আমি কখনো স্বপ্ন দেখিনি আমার ব্যাংক ভর্তি ব্যালেন্স অনেক জায়গা সম্পত্তি আমার স্বপ্ন শুধু একটাই যে আপনারা কোটি কোটি মানুষ আমাকে ভালোবাসেন এবং সেটা মনে প্রাণে তো সেই স্বপ্নকে বড় করার জন্য আমাকে অনেক ক্ষেত্রে অনেক স্যাক্রিফাইস করতে হয়েছে এতটুকুই বলি যে আজকে যদি আমার স্বাধীনতা আমি খর্ব করতাম তাহলে আমার বাসন থ্রি সেল করে এম টি ফিফটিন কিনতে হতো না বাসন থ্রিও থাকতো এম টি ফিফটিনও থাকতো জি এস এক্সারও থাকতো হন্ডা সিভিয়ারও থাকতো সততার জন্য অনেক কিছুই স্যাক্রিফাইস করতে হচ্ছে আমাকে আর এর কারণ শুধু একটাই আপনাদের ভালোবাসা রাস্তার অবস্থা ভয়াবহ প্রচণ্ড প্যাক কাদা নিঞ্জা প্যাটার্ন আছে বলেই এখান দিয়ে রাইড করার সাহস পাচ্ছি নর্মাল কোনো প্যাটার্ন হলে হয়তো বা এখান দিয়ে আসতাম না এই তো দেখলেন এই নিঞ্জা প্যাটার্নের অ্যাডভান্টেজ ভয়াবহ প্যাক 
কাদায় যখন বাইক রাইড করবেন একটা জিনিস খেয়াল করবেন কাদায় ব্রেক করবেন না কাদায় ইঞ্জিন ব্রেকের মাধ্যমে যাবেন তাহলে আপনার চাকা পিস্তা খাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না তবে হ্যাঁ টায়ারটা তো আপনাকে ডুয়াল স্পোর্টস টায়ার হতে হবে আর অন রোড টায়ার তো চাকা ঘুরবেই না চাকা ঘুরতে থাকবে বাট সামনের দিকে আর আগাবে না পরপর পর ঘুরবে যতদিন যাচ্ছে বাইকিং চালানো শিখছি কখনোই নিজের ভিতর মনে হয় না যে আমি অনেক ভালো বাইক চালাতে পারি সব সময় একটা জিনিস মাথায় রাখি আমাকে সাবধানে চালাতে হবে সতর্কতার সাথে এবং এই মন মনীষতার কারণে আমার যেটা মনে হয় যে আমি প্রতিনিয়ত শিখছি এবং আপনাদেরকেও খুব সুন্দরভাবে শেয়ার করতে পারছি আপনারাও শিখছেন আপনারাও আমার মতো সব সময় শিখার মন মনীষতা রাখবেন তাহলে আপনার বাইক রাইডিং অনেক নিরাপদ হবে অনেক সুন্দর হবে বড় ভাই যারা হেলমেট পরে না ওগুলো একটা রিপোর্ট করবেন করার রিপোর্ট করবেন না না মাথা ওষুধ লাগাইলে হেলমেট পরবেন বাইকের পিছনে লেখা অনুসন্ধানী টিভি তাই ওনাকে একটু বললাম আর কি ডিরেক্ট তো বলতে পারি না এই আপনি হেলমেট ছাড়া আসছেন কেন সাংবাদিক মানুষ আমাদের অনেক সাংবাদিক আছেন যারা হেলমেট পরেন না সবার হেলমেট পরা উচিত বিশেষ করে যারা এই গণমাধ্যমে কাজ করছেন আপনাদের বেশি হেলমেট পরা উচিত তো কখনো চাই না সাংবাদিকদের মানুষ ভুল বুঝুক খারাপ ভাবুক সাংবাদিকদের সঠিক মূল্যায়ন করুক সেটাই চাই তাই আপনারা যারা সাংবাদিক আছেন আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে অবশ্যই অবশ্যই হেলমেট পরে বাইক চালাবেন এবং অন্যদেরকেও নিরাপত্তার বিষয়ে হেলমেট পরিধানের বিষয়ে সতর্ক করবে তো চলে আসলাম হোটেল নিরিবিলিতে তো হোটেল নিরিবিলিটা হচ্ছে আমাদের বাইকার সবুজ ওদের হোটেল যথেষ্ট ভালো রুচিসম্মত খাবার তারা পরিবেশন করে এই যে এখানে স্বাস্থ্যবিধি মেনেই তারা কাজ করছে এই হচ্ছে আমাদের দুপুরের খানা পিনা খুব আহামরি কিছু খাচ্ছি না জাস্ট চিকেন আর কয়েক রকমের ভর্তা তোমার রেসিপি পছন্দ হয়েছে পেট ভরে খেতে পারবো তো হ্যাঁ বউ খুশি তো সব খুশি হোটেল নিরিবিলিতে ভরপুর খানা পিনা করতে না করতেই আমাদের সেই সবুজ হাজির তো সবুজ এর আগে আমার সাথে মামি সিং ট্যুরে গিয়েছিল তারপর গাজীপুরে যে ব্লকটা আপনারা দেখেছিলেন ওই যে ন্যাশনাল পার্কের দেয়ালে লেখা ছিল সবুজ প্লাস সোনিয়া যদিও এটা সবুজ লেখেনি আমরা ভেবেছিলাম সে লেখেছে পরে সে অনেকভাবে আমাদেরকে মানে প্রমাণ করতে সে পেরেছে সে এটা লেখা নাই সেটা সোনিয়া হয়তো বা লিখেছিল তো এই সোনিয়াটা কে চিনি না ভাই এটা অন্য কোনো সবুজ আসলে এখনকার ইয়াং পোলাবানদের যা হয় বুঝছেন সহজে স্বীকার করতে চায় না তো তোমার এই তেরো জিপি ওয়ান আজকে কতদিন হয়ে গেল এক বছর দুই মাস আসলে এক একজনের মতামত তো এক এক রকম আমি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এখন অব্দি অনেক ভালো সার্ভিস পাচ্ছি তো আমার বাইক নিয়ে আমার ওরকম কোনো কমপ্লেন নেই ওই হালকা পাতলা কমপ্লেন যা আছে ওইটা তো নিজে নিজেই ঠিক করা যেতে পারি কোনো সমস্যা নেই বাইক বিষয়ে অনেক অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে সেল করার পরে তেরো জিপি নিব তেরো জিপির আপডেট যেটা আসবে ওইটাই নিব আমার তেরো জিপি ছাড়ছি না আমি তো বন্ধুরা আপাতত আমিও তেরো জিপি ওয়ানটি সেল করছি না অনেকটা সবুজের মতোই আমার তেরো জিপি ওয়ান বাইকার থাকবে যখন আপডেট বাসন আসবে সাথে সাথে সেল করে একদম আপনাদেরকে মানে আমার জন্য আর কি আপনাদের জন্য আমার জন্য সবার জন্য আরেকটি তেরো জিপি স্পেশাল এডিশন সুপার স্পেশাল এডিশন বাইকটি নিব আশা করি তখন অনেক জোজ খেলা হবে তবে হ্যাঁ এখন যেটা আছে এটা নিয়ে সবুজের মতো আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভাই আমার কিছু ছোট ভাই আছে আচ্ছা আচ্ছা ব্লগের বিষয়ে আপনার কাছ থেকে হেল্প করে যাচ্ছে বা কীভাবে কী করা যায় আপনার সাথে মিট করার জন্য খুব একসাথে বসে আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করবো এবং মটো ব্লগিং নিয়েও আমি আলোচনা করবো ওকে তেরো জিবির এক জোস্টের সাউন্ডটা আসলে অস্থির প্রত্যেকটা মাই তার সন্তানকে অনেক বেশি ভালোবাসে তোমার ছেলের কোন দিকটা তোমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে যেটা হয়েছে সেটাও সে মনে রাখছে 
একবার কি হয়েছে আমাদের মানে নানু বাসায় যখন গেছে নানু বাসায় গিয়ে আগে কি করতো যখন ছোট ছিল আগে যে কি করতো বারেন্দা দিয়ে কাপড় চুপুর ফেলাই দিত বিশেষ করে নানার গেঞ্জি টেঞ্জি থাকলে ওটা যে আগে ফলাইতো একদিন আমি হট করে ফোন যা বলতেছে যে তোর ছেলে তো আজকে আমাদের জেলে পাঠাইতো বলতে যে উপর থেকে চারতলার উপর থেকে পুতা আছে না পুতা যে শিলপাটা পুতা ছোট একটা পুতা উপর থেকে ফেলে দিছে এটা এখনও তার মনে আছে বলতে পারি যে হ্যাঁ মাম্মু আমি না নানু বাসায় গিয়ে পুতা ফেলাই দিছিলাম তা আমাদের বাসায় যে দারোয়ান ছিল দারোয়ান তো আমার নিচে বসে থাকতো ওই দারোয়ান চাচার মাথায় তো পড়তো যে এখনও বলে যে অনেক আগের কথা তার অনেক মনে থাকে আমারই মনে থাকে না সেটা ওর মনে থাকে আমি অবাক হয়ে যাই মাঝের মধ্যে তা আচ্ছা তোমার ছেলে তো মোটামুটি বুঝে যাচ্ছে সে মোটো ব্লগার হবে যেহেতু সে অলরেডি সাইকেল প্রেমিক তো তোমার কি মনে হয় সে মোটো ব্লগিং করলে কতটুকু ভালো করবে এটা বড় হইলে বোঝা যাবে আসলে যে কতটুকু কী করবে কিন্তু না সে মাঝের মধ্যে করে বাসায় বৈশাখ বৈশা আমার মোবাইল নিয়ে কি যে ব্লগে এটা ওটা ব্লগ করতেই থাকে মাঝের মধ্যে ছবি তুলে বাবার মতোই করে এটা করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন হ্যান করবেন ত্যান করবেন এগুলো বলে বলে মাঝের মধ্যে ব্লগ টক করে আচ্ছা আমার কাছে তো মনে হলো যে আমার ছেলে মোটো ব্লগার হবে তোমার কাছে কি মনে হয় যে তোমার ছেলে কি মোটো ব্লগার হবে আমি তো যাব ছেলে অন্য কিছু হোক বড় হয়ে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার সব মায়েরাই চায় তার পাশাপাশি যদি তোমার এটা সে ধরে রাখতে পারে তা আমার কোনো সমস্যা নাই তবে আগে পড়াশোনা তারপরে মোটর ব্লগ বাস্তবতা আসলে খুবই নির্মম কোনো মা বাবাই চান না যে তার ছেলে মোটো ব্লগার ডিরেক্টলি তার ছেলে মোটো ব্লগার হন ঠিক তেমনি আমার ওয়াইফও সে চাচ্ছে না তার ছেলে ডিরেক্টলি প্রফেশনালি মোটো ব্লগার হোক তো যাই হোক এটা আমার ছেলের ব্যক্তিগত ব্যাপার আমি বাবা হিসেবে কখনোই তাকে প্রেশার ক্রিয়েট করব না তার যদি মোটো ব্লগিং ভালো লাগে সে করবে আর যদি ভালো না লাগে সে করবে না সম্পূর্ণই তার ব্যক্তিগত ব্যাপার এই ভাই ব্র্যান্ড নিউ জি এস এক্সা নিয়ে যাচ্ছে আমার ঠিক সেম কালারের জি এস এক্সা ছিল তো ভাইয়ের বাইকটা দেখে আমার সেই ব্র্যান্ড নিউ জি এস এক্সার কেনার স্মৃতির কথা মনে পড়ে গেল ভাইয়া কত পড়ছে দাম ও আচ্ছা আচ্ছা থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আসলে প্রত্যেকটা বাইকই ভালো প্রত্যেকটা বাইকই সুন্দর প্রত্যেকটা বাইকই জোস কথা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা বাইকেরই ভালো দিক মন্দ দিক থাকবে আমরা ভালো দিকটা জেনে রাখব মন্দ দিকটা জেনে একটু সতর্ক থাকব তাই এই বিবেচনা করেই আমি বিভিন্ন বাইকের প্রস অ্যান্ড কনস রিভিউ করেছি ইনশাল্লাহ হয়তো ভবিষ্যতেও করব যেটা আমার বাসায় তিতা ও মিঠা দিক আপনাদের খুবই পরিচিত দুটি শব্দ শুধু যে আমাদেরই কষ্ট হচ্ছে তা কিন্তু নয় এই রাস্তার জন্য যানবাহনের অনেক ক্ষতি হচ্ছে ধৈর্য দু এক বছর ধরা যায় কিন্তু বছরের পর বছর দিনের পর দিন এরকম রাস্তা আমাদের কারোই কাম্য নয় মামিসিংহ নেত্রকোনা রোডের সবচেয়ে কষ্টকর রাস্তা হচ্ছে এই শ্যামগঞ্জের পর থেকে এতটাই কষ্টকর রাস্তা যে মাত্র উনচল্লিশ কিলোমিটার রাস্তায় আমাদের মাঝপথে একটা ব্রেক দিতেই হয় তোমার শ্বশুরবাড়ির এই রাস্তা নিয়ে কিছু বলো কেমন লাগলো ভাই আপনার যারা নেত্রকোনা সড়ক উন্নয়নে আছেন প্লিজ আমার ওয়াইফের কাছে আমার মান সম্মান ডুবে যাচ্ছে সে প্রতিবারই রাস্তা দিয়ে যখন আসে প্রত্যেকবারই আমাকে বকা দেয় আপনাদের গাফলতির কারণে আমি কেন বকা খাবো আমাদের এই রাস্তা আমাদের রাস্তাকে প্লিজ আপনারা ঠিক করে দেন আমরা যেন আমাদের ওয়াইফদের কাছে মাথা উঁচু করে বাইক চালাতে পারি সেই ব্যবস্থাটা করে দেন প্লিজ হ্যাঁ হেলমেট কই শাস্তি পেতে হবে দুজনকে হেলমেটের জন্য শাস্তি পেতে হবে না দুজনকে শাস্তি পেতে হবে হ্যাঁ ঢাকা থেকে আসলাম হ্যাঁ বাড়ি যাব তো আমি শাস্তিটা আরেক দিন দিব 
আজকে তারা বেশি তো এই জন্য শাস্তিটা দিলাম না এই শাস্তিটা পাওনা রইল না বাসে একটু কাজ আছে আরেকবার এসে ঠান্ডাও খাবো শাস্তিও দিব ওকে ওকে ডে লাইট থাকতে থাকতে বাড়িতে যেতে চাচ্ছি আমরা আমাদের ছেলেকে জানাইনি আমরা যে আসছি তো ও কেমন সারপ্রাইজ হয় এটা যদি আপনাদের একটু দেখাইতে পারি 